pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 10 najgorih uzroka. Zašto vi imate jednu vrstu bolesti koja se naziva GERD ili gastrointestinalni refluks ili se još naziva refluks kiseline, neki ga prepoznaju čak i one klasične simptome same šgaravice. I puno toga nakaj nama danas potencira da vi u vašemu tijelu počnete razivjeti ovu jako veliku vrstu problematike. Dakle, govorit ću vam o glavnim uzorcima i koji su potencijali najgorih najgorih situacija kvalitetno uneljećenog samoga gerda. Jer mi kada govorimo u suštini problema će biti disfunkcija jednog sfinktera koji se vama nalazi u vašem želucu na vrhu samoga želuca. A lijepo ćete mi shvatiti da vam je želudac kao jedna vrećica koja na samom vrhu ima nešto što mi nazivamo sfinkter ili ćete ga shvatiti kao nekakav ventil. I upravo taj ventil kao takav je spojen sa ovim gornjim dijelom dišnog sustava i spaja se gore sa nama sa ustima, s nečim što mi nazivamo ždrijelo ili jednjak. Dakle, ta određena vrsta cijevi hvata se na sami ventil i kada smo mi zdravi i funkcionalni, kada ovaj ventil normalno radi, vi ćete pojesti određenu vrstu hrane, ona će upasti ovdje vama u želudac, taj ventil će se otvoriti i kada upadne hrana, on će se lijepo zatvoriti. I sama želučana kiselina ne može izlaziti gore u štrijelo i stvarati probleme. Međutim, kada će iz razloga koje budem govorio doći do situacije do toga da vi počnete razvijati gerd, počet će disfunkcija samoga ventila i on će početi ispustati, dakle, ispuštati plinove ili samu želučanu kiselinu gore u samo ždrijelo. I upravo iz te perspektive govorimo ublažavanje simptoma refluksa kiseline ili gerda privremeno lijekovima ili lijekovima bez recepta opće općenito nije nikakav lijek. To je samo način da se ponudi neko olakšanje jer su simptomi kratkoročno potisnuti. Jer oni je što sami lijekovi mogu uzrokovati nove pogoršane simptome, ovisno o tome kako vaše tijelo dakle, samo reagira. To je jako bitno za reći. Ja sam e, tisućama i tisućama puta vidio u svojoj ordinaciji kako vi liječite vašu žgaravicu, gerd, gastritis i slične tegobe. Ajde, molim vas, budite mi dobri, zaustavite sad video zapis i ovdje dole ispod video zapisa pišite mi svi vi iz svih krajeva svijeta, kako vi liječite vaše simptome gerda i da li oni su ikada prošli ili su se oni dakle dodatno pogoršavali svih ovih godina. I to je ključno za reći. Vi ako mislite jednog dana adekvatno liječiti gerd, morate ga dakle rješavati na najbolje prirodne moguće načine. I ono što vam ću vam reći, dakle, Prvi uzrok gerda što vi, veliki broj vas dakle, nikada neće pogoditi, on je zapravo glavni uzrok gerda, biti će vam niska razina želučane kiseline. Vama je puno puta prezentirano da je vaša želučana kiselina kao prejaka i upravo radi te prejake želučane kiseline vi dobijete sve ove simptome pa vi samu želučanu kiselinu morate smanjiti. Potpunost je situacija suprotna. Vaša želučana kiselina kao takva mora biti ekstremno kisela da ona proizvodi normalne funkcije za što je ona namijenjena. Dakle, vi ćete mi nešto dakle, shvatiti. Mi kada razmišljamo o nečemu što se naziva skala kiselosti, dakle govorimo o bilo kojoj tekućini, a specijalno ću vam sad govoriti o želučanoj kiselini. Same tekućine mogu biti neutralne, što na jednoj skali dakle, računamo da je to negdje na razini dakle, 7 i sve iznad 7 nam je alkalno ili lužnato, a ispod 7 nam je kiselo. I mi kada govorimo o samoj skali kiselosti, kada se spušamo sa 7 na 6, to je 10 puta kiselije. Kad se spuštamo sa 6 na 5, još je 10 puta kiselije. Mi kada govorimo o želučenoj kiselini, ona vam je na skali kiselosti između 1 i 3, kada je ona zdrava. Da je ona je ekstremno kisela, ona je toliko kisela kada je najzdravija funkciji, da vi recimo nju izvučete špricom i samoga želuca i našpricajte ju na kožu, vaša koža bi iste sekunde izgorila. Ali to je zdrava želučena kiselina, vi kako želite. I zato vi stvarate velike probleme, gutajući one silne lijekove, jer vi kontinuirate razblažujete želučanu kiselinu i još pogoršavate same uzroke dakle, bolesti. Dakle, uzrok broj 1 vam je niska razina želučane kiseline. Uzrok broj 2 o kojima ću vam govoriti je zapravo infekcija sa nečim što se naziva Helicobacter pylori. Helicobacter pylori je bakterijska infekcija koja inficira želudac i dio njegizina mehanizma za preživljavanje i smanjivanje i izlučivanje želučane kiseline. Ova niža želučana kiselina dovodi do refluksa kiseline što je jako bitno za reći. Onda postoje određene vrste probavnih tegova. Postoje to je jedna vrsta dakle, bolesti koja se naziva SIBO ili prekomjerni dakle, rast bakterija u vašem probavnom sustavu. U vašem probavnom sustavu trebali bi imati 90% zdravih mikroorganizama, 10% loših i da ste vi zdravi. Međutim, kad one jako loše dakle, bakterije vama značajno rastu u probavnom sustavu, značajno narušuju 
kvalitetu dakle, samoga imuniteta generalno narušuju vaše zdravlje. Ukoliko imate SIBO, imat ćete puno veću šansu nastanka dakle, gerda. Dalje kada razmišljamo, postoji nešto što se naziva hijatalna kila. Dijafragma može odvojiti želudac, pomaže odvojiti želudac od prsa, a hijatalna kila događa se kada gornji dio želuca strši iznad dijafragme dopuštajući kiselini da pobjegne. Ove kile povezane su sa većinom, ali ne sa svim slučajevima samoga dakle, gerda. Postoje određene vrste problematika. Dakle, to je nešto što je danas jako uobičajeno. Postoji nešto što se naziva netolerancija na halanu. Specijalno ako imate mi problema sa netolerancijom recimo na gluten i specijalno dakle, to može dovesti do želučane kiseline. Drugi glavni uzrok su mliječni proizvodi, a posebno ako je neko netolerantan na laktozu. Iako su dostupne te, te, testiranje na alergije na hranu, preporučujem uklanjanje žitarica mliječnih proizvoda na nekoliko tjedana, pa da biste vidjeli je li to pogoršava samu dakle, situaciju. Dakle, morate mi razmišljati, dakle, gluten i problemi, dakle, sa redovitim konzumiranjem neke proizvode na bazi, dakle, pšenica, raži i ječma i ovi standardni mliječni proizvodi su jako loši za organizam, moguće da vi radi toga imate značajno pojačavanje gerda. Trudnoća je jedan od onih situacija koje, dakle, mogu potencirati gerd. Isto tako, ukoliko imate preko jednu tjelesnu težinu, to vam ne mogu više napomenuti, dakle, imate značajnio veću šansu da razvijate gerd. Zato morate razmišljati o kontroli tjelesne težine. Jedan od onih razloga zašto će se vaše probavne tegobe rješavati na potpuno prirodan način je kontroliranje tjelesne težine, dakle prekomjerna tjelesna težina. Dalje kada razmišljamo apsolutno veliki obroci, jedan je većih obroka je krivac kao i grickanje pre blizu samoga spavanja. Pretjerano pun želudac vrši pritisak na dijafragmu, uzrokojući da kiselina putuje prema gore, morate voditi računa o tome da idete umjereno, kvalitetno, polako i da ne ide te brzo priliko, prisu, e, dakle, prilikom samoga spavanja. 2 do 3 sata prije spavanja morate pojesti hranu. Pušenje, alkohol, to da vam ne pričam koliko a, pogoršava simptome samoga gihta i morate voditi računa. Vi ukoliko imate teške kronične bolesti, pijete izuzetno veliku količinu lijekova svaki dan, praktično je sigurno da neke od tih lijekova vama pogoršavaju Reflux ili gerd same bolesti. O tome se morate naravno posavjetovati sa vašim izabranim liječnicima. I dalje mi kada govorimo a, prekomjerna tijelovežba, možemo čak reći da prekomjerno trednjenje sa premalo odmora mogu uzrokovati reflux kiseline, nedostatak a, magnezija, kronični kašalj i kao, ajmo tako reći, navodnicima šlag na tortu, dolazi stres. Vi ako ste kontinuirano po prekom količinom stresa, prekomena količina stresa značajno negativno dijele na simptome bolesti. I to je to što možete očekivati. Dakle, veliki broj razloga zašto vi imate GERD. Slušajte moj kanal kao i uvijek daći ću vam najbolje perspektive prirodnih opcija liječenja. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dolo ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav! Gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage bolje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.